हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू हाइपर टेक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अपने लैपटॉप में हम एक हार्ड ड्राइव और एक एसएसडी दोनों के दोनों साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करें तो वो सब कुछ हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे तो आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव या फिर एक एक्स्ट्रा एस किस तरह से फिट करें सो बिना वक्त गया वीडियो करते हैं स्टार्ट और बनते हैं आत्मनिर्भर सो फ्रेंड्स यस हम अपने लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा एसएसडी और एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव डालना चाहते हो तो वो हम इजिली डाल सकते हैं उसके लिए आपको एक प्रोसीजर करनी पड़ेगी कंप्लीट तो आप अगर एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव और एक्स्ट्रा एसएसडी डालना चाहते हो अपने लैपटॉप में तो आपको जो अपना डीवीडी ड्राइव है ना वो रिमूव करना पड़ेगा उसके बदले में आपको उसमें के डालनी पड़ेगी और उसमें आपको एक एस या फिर एक हार्ड ड्राइव डालनी पड़ेगी जो के है ना उसकी प्राइसिंग करीब तीन सौ के आसपास है ऑनलाइन मार्केट में तो आपको वो खरीदनी पड़ेगी और आपके पास अगर हार्ड ड्राइव या फिर एस नहीं है तो वो भी खरीदनी पड़ेगी इन सभी के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैंने मेरे लैपटॉप में पिछले पंद्रह दिनों से एक मेरी एसएसडी इंस्टॉल की है तो एसएसडी से होता क्या है कि एसएसडी से स्पीड है ना अपने लैपटॉप की बढ़ जाती है तो इसलिए मैंने एस मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल की है मैंने कैडी में इंस्टॉल की है मतलब मेरा डी डी है ना वो मैंने निकाल दिया है और वहाँ पर मैंने मेरी एस लगा दी है कैडी की हेल्प से तो वो मैं आपको सिखाऊंगा प्रोसीजर के किस तरीके से करते हैं तो चलिए जल्दी से ओपन करते हैं मेरे लैपटॉप को और हम सीखते हैं कि एक ही साथ हार्ड डिस्क और एसएसडी किस तरीके से हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें तो पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए तो आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप अपना एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना चाहते हो बाद में आपके पास एक एस या फिर हार्ड ड्राइव होनी चाहिए जितनी भी कैपेसिटी की आप लेना चाहते हो वो आप ऑनलाइन मार्केट से ले सकते हो बाद में आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसकी हेल्प से हम अपने लैपटॉप को ओपन कर सके उसलिए आपको एक चाहिए स्क्रू ड्राइवर और बाद में आपको थोड़ी बहुत चाहिए मेहनत और हाँ कैडी अगर आपके पास कैडी नहीं है तो आप अपने लैपटॉप में एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव या फिर एक एस और एक हार्ड ड्राइव नहीं इंस्टॉल कर सकते हो तो आपको एक केडी भी चाहिए केडी के दो टाइप आते हैं एक आती है नाइन एम वाली केडी और एक आती है ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम वाली केडी तो आपके लैपटॉप के मुताबिक आपको जो केडी है ना वो चूज करनी पड़ेगी आपको अपना लैपटॉप का मॉडल नंबर गूगल पे सर्च कर देना है और डी ड्राइव लिखना है तो वो लिख देंगे बाद में आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन सी कैडी चाहिए 12 एम वाली चाहिए या फिर 9 एम वाली चाहिए कैडी तो मेरे पास लिनो का लैपटॉप है और मेरे पास तो 9 एम वाली कैडी ही चाहिए तो वो, वो मैंने पहले से अमेजोन से मंगवा के रखी है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करता है इंस्टॉलेशन तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को कर देना है टर्न ऑफ बाद में आपको अपनी बैटरी है लैपटॉप की वो निकाल देनी है बाद में आपको अपने लैपटॉप को जो पावर ऑन का बटन है ना वो पांच सेकंड तक प्रेस करके रखना है इससे क्या होगा जो कोई भी अपना चार्ज है ना लैपटॉप में स्टोर्ड वो डिस्चार्ज हो जाएगा और कोई भी शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं होगा अपने लैपटॉप में तो बाद में आपको लैपटॉप को उल्टा कर देना है और वहां पे जो बैक कंपार्टमेंट है ना वो खोल देना है मतलब अपना लैपटॉप स्क्रू ड्राइवर की हद से खोल देना है तो वो मैं खोलता हूँ आप देख सकते हो किस तरीके से खोल सकते हैं ये सब कुछ खोलने के बाद आपको स्क्रू है ना वो संभाल कर रख देना है बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो हार्ड ड्राइव है ना वन टीवी की वो पहले से ही लगी हुई है अपने लैपटॉप में और यहाँ पे आपको डी डी का जो स्क्रू आता है ना वो फाइन करना होता है तो यहाँ पे ये जो है ना डी डी का स्क्रू है तो इसे आपको ओपन कर देना है बाद में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ से प्रेस करके अपनी जो डी डी है ना वो बाहर निकाल सकते हो तो आप देख सकते हो कि डी डी अपनी बाहर आ चुकी है डी डी को बाहर आने के बाद आपको दो टास्क करना है एक जो ये स्क्रू दिख रहा है ना वो स्क्रू आपको अपने कैडी में फिट करना है जो आपने कैडी मंगवाई है ना ऑनलाइन वहां पे फिट करना है कैडी में और ये जो दिख रहा है ना आपको वो डायरेक्ट वो प्लास्टिक वाला सरफेस वो आपको अपने कैडी में फिट करना है ये सरफेस आप बाहर निकालना चाहते हो ना तो कुछ आप सेफ्टी पिन से यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रेस करके बाहर निकाल सकते हो और अपने कैडी में फिट कर सकते हो बाद में आपको अपने कैडी में आपकी एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव है ना जो आप लगाना चाहते हो अपने लैपटॉप में वो फिट करनी है आप कुछ इस तरीके से फिट कर सकते हो और आपको ये जो चारों के चारों स्क्रू है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से फिट करना है मेक श्योर आपकी एस या फिर हार्ड ड्राइव डैमेज ना हो तो कुछ इस तरीके से आप अपने स्क्रू फिट कर सकते हो एस अपनी फिट हो गई है और अभी हमें जैसे ही हमने डी ड्राइव निकाली थी वैसे ही हमें अपनी जो ये कैडी है ना वो अपने लैपटॉप में फिट कर देनी है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट करता हूँ अपने लैपटॉप में अपनी कैडी और बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जैसे ही डी ड्राइव लगी थी वैसे ही अपनी कैडी लग चुकी है और यहाँ पे आपको जो कोई भी
पीसी में जाना होगा उस पर राइट क्लिक करके आपको मैनेज में जाना होगा वहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको स्टोरेज में जाना होगा और वहाँ पे आपको जो अपनी जो ड्राइव है या फिर हार्ड ड्राइव है या फिर एस है उसे आपको एक बार एक फॉर्मेट करना पड़ेगा और अपना जो पार्टीशन है वो क्रिएट करना पड़ेगा तो ये टास्क आप कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ये टास्क परफॉर्म करने के बाद आप माय कंप्यूटर में जाएंगे ना तो आपको अपनी हार्ड ड्राइव या फिर एस डिटेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो एस है वो डिटेक्ट हो गई है मेरी एस एस डी की है और यहाँ पे मुझे टू दिखा रहा है तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं सेटअप अपने हार्ड ड्राइव और एस दोनों एक साथ तो आप बता दीजिए आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बाकी ये जो टास्क है ना वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है आई होप कि ये जो प्रोसेस है वो आपको सिंपल से वे में समझ आ गई होगी और आप चाहते हो कि आप विंडोज क्लोन करना सीखना चाहते हो कि आप किस तरीके से अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसे डेटा ट्रांसफर करेंगे एस में क्लोनिंग में तो वो भी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिए मैं आपको उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा मैंने जो है ना वो क्लोन ही किया है और मैंने ये अपग्रेड क्यों किया क्योंकि मैं मेरी स्पीड बढ़ाना चाहता था तो स्टार्टअप स्पीड है एडिटिंग की स्पीड है वीडियो एडिटिंग की वो सब कुछ मुझे स्लो मिलती थी हार्ड ड्राइव में तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अपग्रेड करते हैं एसएसडी में चाहते हैं तो इसलिए मैंने किया अपग्रेड और मेरा काम बहुत ही आसानी से अब हो रहा है एस में और क्लोनिंग के लिए मैंने तीन चार सॉफ्टवेयर यूज की है उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और बाकी और भी कोई क्वेरी है तो बेजी से कमेंट कर देना मैं आपको 100 परसेंट रिप्लाई दे दूंगा तो बस यार एक कुछ आज के वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो शुरू प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही टेक वीडियो लाते रहते हैं